Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Vous avez attendu en plus pas mal de temps avant qu'on lance le live. C'était euh, très stressant, je pense, pour tout le monde d'attendre le bon moment. Le, les aurores, on s'est on, on préparé pendant très longtemps. Et un, un très, je pense, un, très, un moment très particulier aussi pour euh, Sofiane Pamar aujourd'hui qui a réussi à jouer malgré le froid. Et une, Énorme félicitation à toi, Sofiane. Bravo et merci beaucoup pour euh, cette magie euh, qui s'est passée euh, ce soir. Merci, merci à toi, Derek, et merci à toute l'équipe là, parce que en fait, euh, ça se voit pas, mais on est vraiment nombreux sur euh, sur ce coup. Et, euh, et moi, en fait, enfin, euh, ce qui me donne envie de me surpasser dans ces moments-là, alors que c'est vraiment, c'est vrai que c'est grave chaud. Enfin, <rire> c'est froid, en fait, c'est super froid. <rire> et ben, c'est justement de me dire que on est tous en galère là. On est tous en, dans la dans la dans la nuit totale à essayer de faire euh, le maximum pour que ça se passe. Et, euh, et en même temps, on ressent l'énergie euh, de malade. C'est vraiment... Moi, j'étais en galère, mais dans l'émotion, et en même temps avec euh, un cadre euh, exceptionnel. Quoi. Tu vois, je le ressentais, je le ressentais. Incroyable. Avec mmh. la voie lactée en plus, ici, en face de toi, on a eu un, un ciel qui s'est complètement éclairci au dernier moment. <rire> euh, C'est la première fois qu'on reçoit un, un artiste de musique classique sur Cercle. Quelle a été ta réaction la première fois qu'on t'a proposé euh, une Enfin, ce show, c'est une collaboration, cette collaboration. Ah, moi, moi j'adore les, les, les premières. C'est vraiment, vraiment un de mes objectifs de, de casser un petit peu, de faire bouger un peu les, les codes de, du classique. Et donc, euh, quand, quand vous m'avez appelé, en fait, quand vous, vous m'avez contacté, je me suis dit, ah, vas-y, ça tue, on, je crois qu'on on va bien se capter euh, ensemble. Parce que, ah putain, je viens de voir une étoile filante. Incroyable. <rire> La recette, et, ouais, je te jure. <rire> et, et non seulement ça, et en plus de ça, tu vois, parce que vu que j'ai le l'approche de, de parcourir le monde avec euh, le, le piano et puis d'essayer de raconter chacune des villes que je visite euh, au piano. Donc du coup, je, ce rapport au voyage, tu vois, et qui est omniprésent pour moi, bah, je me suis dit, euh, au-delà en fait, de parler de genre, de se dire euh, c'est de l'électro ou du piano ou autre chose, et bah, je me suis dit, on parle de la même, de la même chose en fait, euh, Cercle et, et, et moi avec, le, avec Planète. Donc euh, grave content qu'on fasse ça ensemble. Exactement, je pense que tu as tout dit. C'est un rêve pour beaucoup de monde de voir les aurores boréales. J'imagine que c'est encore autre chose de jouer en tant qu'artiste euh, sous les aurores boréales. Est-ce que comment tu t'étais pré préparé et est-ce que euh, ce, cette performance, ta performance a répondu à tes attentes Déjà, vous m'avez demandé de me préparer à jouer dans le froid. Et sauf que moi, je n'ai pas de chambre froide à disposition. J'ai essayé vite fait de mettre mes mains dans le congélateur, mais sinon, je ne peux pas faire grand-chose. Donc, du coup, je ne pouvais pas vraiment me préparer, à part mentalement. Je me suis vraiment visualisé le truc plein de fois comme un sportif, tu vois, en me disant euh, « Ok, ça va se passer comme ça, je ne sais pas à quel moment on va démarrer. Euh, » Je me faisais mon show dans, dans la tête en essayant d'imaginer euh, euh, les conditions, même si en fait, c'est inimaginable. Et puis en plus, c'est aussi, euh, tu vois, bah, comme beaucoup, je pense, à, tu vois, c'était un rêve en fait pour moi. De, de, en fait, c'était un rêve de les voir, de les vivre, les aurores boréales, mais je n'avais même pas imaginé que j'allais jouer euh, euh, voilà, en dessous, tu vois. Donc... Euh, donc voilà, ça fait beaucoup de choses de, de cocher d'un coup. Ouais. Je m'étonne. Euh, on va un peu revenir aussi sur ta, sur ta carrière. Donc, tu as fait le conservatoire. Euh, quels ont été les plus gros défis que tu as dû relever à la sortie du conservatoire bah Déjà, en fait, le conservatoire, ça t'apprend à, à, à être chaud techniquement, à maîtriser ton instrument, mais ça ne t'apprend pas à faire euh, carrière. Et ça, moi, je l'ai compris. Et euh, ma préoccupation à ce moment-là, c'était juste de bien m'entourer. Donc... Euh, tu vois, j'ai mis du temps à chercher mon équipage. Mon délire, c'était je veux être le roi des pianistes comme Luffy qui veut être le roi des, des pirates, ceux qui regardent One Piece. Gros big up à, à vous. Et en fait, j'étais en train de me dire, il faut que je me trouve mon équipage. Et la première personne que j'ai rencontrée, après l'avoir bien cherché, c'est mon manager, Guillaume Héritier, qui est devenu mon, mon tandem, tu vois, mon, mon binôme avec lequel, en fait, on a, on a commencé à, à... On avait les mêmes rêves et on a commencé à, à envisager de conquérir le monde ensemble juste avec un piano. Et, euh, et voilà, donc ça s'est fait par étapes. Donc, tu vois, la fin du conservatoire, c'était que le début de l'aventure, en fait. C'était le minimum pour que je puisse après euh, voler mes, mes propres ailes. C'est dingue, d'ailleurs, de voir votre tandem avec ton manager, parce que euh, vous, vous vous connaissez <rire> par cœur, vous vous comprenez direct en un regard. Euh, je crois qu'il réalise tes clips aussi. Oui, c'est ça, il réalise mes clips. Il fait beaucoup de choses. Il est multi-casquette. On, on écrit même ensemble. Enfin, on fait beaucoup de choses. Ouais, c'est... Gros big up à, à lui qui est... D'ailleurs, je ne te vois pas, mais je sais que tu es, es dans es le noir. Tu es dans le noir, mais tu n'es pas loin. <rire> <rire> euh, tu as, 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 as construit ta, ta carrière autour euh, du tandem piano et rap. Mm -hmm. euh, comment est-ce que tu as réussi à trouver une cohérence entre la musique classique et le rap Entre ces deux univers qui sont 
normalement pas vraiment enfin qui vont pas normalement pas, pas vraiment ensemble ouais bah en fait la première cohérence c'est que euh, moi je me sens beaucoup plus euh, rappeur que pianiste et donc du coup euh, la, la, la cohérence pour moi elle était euh, j'avais plus d'incohérence dans le classique que dans le dans le rap alors que c'est ce que je fais tu vois donc du coup euh, ça m'a jamais paru bizarre de, de me fondre dans le rap et de mélanger euh, ma musique avec avec les rappeurs ensuite tu vois le, le, le le, le rap a beaucoup samplé le, le classique, a beaucoup pris des extraits, mmh. mais sauf que c'était plus du « on va aller prendre ce qui n'est pas pour nous forcément, on va aller le chercher, on va le prendre, on ne demande pas d'autorisation, et puis on en fait de la musique dessus ». Et puis moi, en fait, j'étais trop fier de pouvoir à ce moment-là dire « ouais, euh, hey, les frères, c'est bon, on... c'est à nous tout ça. <rire> Maintenant, c'est à nous, on l'utilise comme on veut et on fait ce qu'on veut avec. » Et donc euh, voilà, ça s'est fait assez naturellement du coup. Et tu as fait euh, énormément de, de, de grosses collabs avec des rappeurs français. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a un, un rappeur, euh, que ce soit un rappeur français ou autre, avec qui tu rêverais de travailler, avec qui tu n'as pas encore bossé euh, bah En fait, c'est franchement, j'ai la chance d'arriver au, au stade, de, tu, tu vois, en, en France en tout cas, où, euh, où en fait, euh, je suis très, très, très épanoui. Tu vois. Là, tu vois, en ce moment, je, je travaille même avec Joey Star, que j'écoutais... Euh, Enfant, on a un tandem ensemble. Et euh, Rimka aussi, que j'écoutais enfant. Je suis très, très épanoui aussi avec mes collaborations avec euh, Leilo, qui est un, un immense artiste. Donc, en fait, tu, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, je suis très, très bien entouré. Ouais. Et donc, je me sens euh, complet en ouais. France. Okay. Donc là, mes rêves, ils sont plus tournés vers, euh, par exemple, euh, Trévis, je kifferais jouer avec lui. Euh, y a, y a J'ai plus des, des, des envies... Euh, à, avec euh, de l'autre côté, tu vois. Donc mmh. là, bien, tout, ma prochaine conquête, c'est je vais traverser l'Atlantique. Voilà, c'est ça, je traverse l'Atlantique et puis c'est parti. Le gros point commun mmh. euh, entre Sofiane Pamar et Serge, je crois que, comme tu le disais en fait, au début de l'interview, c'est le voyage, la découverte de nouveaux euh, endroits. Euh, D'ailleurs, tu as beaucoup de morceaux euh, que tu as composés qui, sont, qui prennent le nom d'une ville. Mmh. Est-ce que euh, ces morceaux-là, ils sont inspirés euh, de ton imaginaire en fait, euh, sur la ville ou de tes voyages Ou est-ce qu est que tu t'inspires aussi et où de euh, la culture musicale locale de chaque pays où tu vois Alors, c'est les deux. Tu vois, par exemple, la Havane, je l'ai composée, je venais de voir un concert du Buena Vista Social Club et euh, c'était euh, incroyable. Et puis donc, du coup, ils m'ont donné des idées dans la manière de faire danser la musique, dans la manière de raconter un, un, un vécu, des expériences euh, euh, juste par, le, euh, par, la, par la musique, tu vois. Et en fait, euh, moi, ce que je cherche avec mon piano, c'est à essayer de mettre euh, en note des histoires euh, humaines. C'est ça qui m'inspire le plus. Donc, euh, je m'inspire un peu des, des danses, des, de, de, de certains enchaînements d'accords, tu vois. Mais en fait, euh, ce qui m'inspire le plus, c'est les vies, la manière dont vivent les gens. Euh, un, ça peut être un regard, ça peut être une attitude, ça peut être un échange, ça peut être une histoire que je vais vivre là-bas, euh, des paysages aussi. Mmh. Mais euh, j'essaie de, de raconter tout ça en, en, en musique. Ouais. Mais c'est surtout vraiment les gens qui m'inspirent, les gens de chaque pays. C'est extrêmement réussi. Est-ce qu'il y a un endroit euh, rêvé où tu n'es pas encore allé alors, euh, euh, ouais, il y a des endroits encore que je voudrais faire. Enfin, je n'ai pas encore fait euh, l'Australie et j'ai vraiment envie de le faire. Et, euh, et sinon, euh, bah c'est, tu vois, là, enfin, euh, je suis hyper dans le présent, tu vois. Je ne me projette pas énormément mmh. parce que, en fait, euh, la, la vie, elle a fait que s'accélérer. Maintenant, je suis tellement en train de vivre des trucs. Enfin, tu vois, là, en ce moment, je suis en train de me dire, bah, c'est Kitty, là, en fait. L'endroit que je suis en train de cocher, ouais. c'est <rire> la Finlande. La Finlande, j'avais jamais mis les pieds, tu vois. C'était un de mes... Euh, et en plus, j'ai composé un morceau qui s'appelle Alaska, donc sur un désert de glace que j'ai imaginé. Je n'ai jamais été voir euh, l'Alaska. C'est seul, la seule destination de mes compositions que je ne connais pas, que j'ai juste imaginé. Et, euh, et là, tu et donc, là, senti je, la glace. Je me rapproche un peu, tu vois. <rire> ouais, je me rapproche du froid. Euh, tu as fait des collabs récemment avec des artistes de musique électronique comme euh, Ento ou Bon Entendeur. Oui. Euh, quelle relation tu as avec la musique électronique T'écoutes de la musique électronique par Ouais, bah, j'écoute de la musique euh, électronique et pour le coup, tu vois, c'était une musique qui faisait moins partie de mon, de mon enfance. Tu vois, mmh. le, le, le rap était très naturel, mais par contre, la musique électronique, je la connaissais moins. Mais du coup, elle me faisait plus euh, fantasmer, tu vois. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que euh, quand tu rencontres euh, des, des gens euh, d'univers différents, bah, en fait, chacun est assez euh, admiratif de, de l'univers mmh. de l'autre. Mmh. Et, et ça, c'est ce que j'ai grave kiffé. Et donc, du coup, ça s'est fait très, très, très na naturellement. Euh, et. Et je pense que, enfin, voilà, je suis parti là, je vais les enchaîner parce que vraiment, c'est, j'ai l'impression, de... non mais c'est vrai parce qu'en fait, j'ai l'impression que, euh, euh, bah, je peux m'exprimer encore différemment, tu vois, genre Bon Entendeur m'ont laissé énormément de place pour euh, que je puisse, j'ai fait un morceau en une nuit, tu vois, que je leur envoyais suite à une story qui m'a, 
où il m'avait mentionné, il m'avait dit « Ouais, quoi de bon que, quoi de mieux que de commencer ma semaine en écoutant mes délits, ne se fait pas marre, tu vois ?» Et je me dis « Ah, les frères, ça fait plaisir, j'ai écouté euh, un de vos morceaux euh, hier, si vous voulez, on fait un morceau ensemble. » Ils me disent « Ouais, vas-y, go, 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 go. » Bah du coup, quand on me dit « Go », moi, la nuit direct, j'ai inventé un morceau, <rire> ah ouais. je leur envoyais le lendemain, et après, ils ont travaillé dessus, et je me dis « Putain, mais en fait, ça laisse beaucoup de liberté, ça laisse une autre, un autre type de liberté encore. Mm. » Donc, euh, je pense que je vais continuer. Le track Alba qui est franchement mmh. exceptionnel. Euh, tu vas bientôt sortir un livre, on m'a dit. Mmh. Euh, Est-ce que tu peux m'en dire plus C'est quoi comme type de livre Alors, euh, alors c'est un livre que j'ai coécrit avec euh, Guillaume Héritier, mon manager. Et en fait, c'est un livre qu'on a écrit au fur et à mesure de nos voyages. Donc, on, on, on fait le tour du monde, on, on fait soit des dates, soit on est en train de faire des... On, on compose, on tourne des vidéos. Et en même temps, en fait, on capture, on essaie de mettre... Ma musique, il n'y a aucun mot, c'est mus une musique sans parole. Et donc, du coup, ça laisse beaucoup de place. Et en fait, on a choisi d'utiliser le format du, du livre pour pouvoir euh, le exprimer en fait, tout ce qu'on avait, euh, qu avait, qu avait vécu. En fait. Et donc, mmh. parfois, c'est des anecdotes sur, euh, ça peut être des anecdotes sur euh, un morceau, comment il a été composé. Parfois, c'est juste euh, purement euh, artistique, tu vois, de, juste de la pure poésie. Euh, beaucoup de photos aussi à l'intérieur du livre. On, on s'est pris la tête pour faire un, un, un bel objet, des, un, un objet d'art qui pourra... Ben voilà, qui, qui, qui mortalise tout ce qui a été vécu pendant toutes ces, ces années-là. Ouais. Et ça sort en novembre, c'est ça Si tout va bien, ça sort en novembre. Ouais. Bon, on a de, de regarder, de lire ça. <rire> euh, je, plus le temps passe, plus je me demande vraiment comment tu as fait pour jouer avec ce prof, parce que j'arrive même <rire> plus à tenir là. mon téléphone. <rire> euh, on sent que l'esthétique, euh, le visuel euh, a, est très, très important pour toi. Et aussi la mode. Euh, on dit que tu es un pianiste haute couture. Euh, D'où te vient cette passion pour la mode Et euh, quelle synergie tu vois entre la mode et la musique En fait, je regarde beaucoup de défilés. Parfois, je, je me mets des défilés, tu vois. Donc, euh, quand, donc soit j'assiste à des défilés, soit je les regarde, tu vois, je, les, je reprends les défilés que je préfère euh, en vidéo et euh, j'improvise dessus. Et, parce qu'en fait, je trouve que c'est quelque chose qui m'inspire qui, qui beaucoup. L'élégance, en fait, les déplacements, la, la couture, le nombre de personnes aussi qui travaillent. Sur, pour, pour des événements de, euh, clés comme ça, c'est quelque chose que, qui m'inspire beaucoup. Et en fait, j'aime bien la, la, la beauté euh, du travail euh, qui est devenu euh, invisible. Tu vois, tu as des centaines et des centaines d'heures de travail pour créer une pièce. Mmh. Et à la fin, elle est là, elle est parfaite, elle est élégante. Elle est... Et en fait, euh, euh, le travail est invisible à ce moment-là. Mmh. Et moi, ça, c'est un truc qui m'inspire beaucoup et que j'essaie de faire aussi dans mes, dans mes morceaux. Je n'ai pas envie que la complexité, en fait, tu la ressentes. Pour moi, le, tu... La complexité, la complexité, le travail, le travail, le travail. Tout en haut, tu as la simplicité au moment où en fait, tout, tout est effacé. Tu vois. Mmh, et les gens, à ce moment-là, ils peuvent juste ressentir l'émotion. Et je trouve que c'est ce qui se passe dans la haute couture. C'est pour ça que ça m'inspire autant. Mmh. Ouais, c'est super intéressant ce que mmh. tu dis. Et je pense aussi que ce soir, quand tu jouais, euh, ça pouvait avoir l'air simple, mais <rire> <rire> ça ne l'était pas. Que ce soit de ton côté ou d'une autre au niveau de, euh, de, 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 du tournage. Euh, je, vais, je vais quand même regarder les questions du public. Euh... Il y a des gens qui te demandent en mariage. Hein. Ouais. Euh... <rire> If you were not a pianist, what would be your other passion, other job Donc, si tu n'étais pas pianiste, quel serait ton autre job Enfin, qu'est-ce que tu ferais dans ta vie bah, Rappeur ou designer Ce sera un des deux, ouais. Ok, alors bon, moi, j'ai plein d'autres questions. Je vais peut-être juste en poser une dernière. Est-ce que toi, tu as une question pour nous Bah, j'ai toujours envie de voir quelle va être la prochaine destination, quel va être le prochain défi. Et, et donc, du coup, c'est plus euh, ça et ou des anecdotes de c'est quoi les conditions les plus extrêmes que vous avez vécues euh, en, 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 en tournage euh, Alors, quel, pour répondre à ta première question, euh, je te le dirai euh, après, <rire> en dehors. <rire> okay, 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 okay. Et euh, les conditions les plus extrêmes, je dirais quand même qu'aujourd'hui, on atteint un, un, gros, un gros stade. Okay. Euh, après, il y a eu aussi euh, le salaire de Uni avec FKJ. Ah là là. Euh... En plus, c'est mon frérot, gros big up Vincent. En plus, il nous regarde là. C'est vrai. Dire, ouais, ouais. <rire> big up Vincent. Et puis, euh, ouais, je pense que c'est ces deux-là. Je pense aujourd'hui et, et FKJ. Okay. Hmm. Merci beaucoup, Sofiane. Euh, on va t'offrir un petit cadeau. C'est la boîte mystère. Qui est... Je l'ouvre et je découvre un truc. Ça tu ça découvres un truc, voilà. OK. Il n'y a pas grand monde qui va la voir, la boîte mystère. Là. Ouais, a... <rire> C'est un cadeau de notre partenaire Visite Finlande qui a ouais. rendu en fait, ce, ce tournage possible. Enfin, je vais pouvoir boire des trucs chauds, là, pour... des trucs bien chauds. 
et, et ça, tu vois, c'est euh, un bol euh, voilà, qui est un peu, euh, qui a un symbole très important euh, en Finlande, euh, qui a été fait à la main, euh, mm -hmm. avec du bois d'ici. Ça euh, se ressent, ça, ça se sent là. là. Ouais. Mais là, j'ai surtout envie d'utiliser là. Ouais, <rire> voilà, c'est vraiment unique. Et puis après, tu as un... Ça, je me... ça doit être... C'est du thé. Ouais, c'est du, voilà. ouais. du ouais, thé. Parfait, là, on est dans l'ambiance des... euh, chaud. Voilà. On va se réchauffer. Que du chaud, là, que du chaud. Je vais faire ça direct en arrivant là, à l'hôtel. Voilà. Donc, je... je remercie vraiment beaucoup Visite Finlande euh, pour, euh, pour leur soutien euh, et toute l'aide qu'ils nous ont donnée, mais aussi euh, All About Lapland, euh, qui nous a beaucoup aidé à chasser ces aurores. Alex et Filippo, big up à vous. Ouais, un, métier, sont... un métier de, de malade, le ouais. chasseur d'aurores. Moi, c'est le premier truc qu'on m'a dit. On m'a dit, il y a des chasseurs d'aurores qui vont être avec nous. Ils sont là, ils flairent les, le moindre petit détail et tout pour, pour qu'on puisse trouver les meilleurs spots. Donc, euh, ouais, merci oh, C'est dingue, il y en a une énorme derrière. <rire> non, mais c'est un truc de malade. Ouais, ouais. C'est un truc de ben, malade. Merci les gars d'avoir chassé ces ors et de nous avoir permis de, de les trouver. Merci à tous. Merci à toute l'équipe technique, l'équipe artistique, l'équipe de caméra, de tous les techniciens de, de nous avoir, enfin, d'avoir rendu en fait ce, ce live possible. C'était un rêve pour nous depuis très longtemps. Euh, donc c'est non sans émotion que, que je j'aimerais remercier tout le monde. Euh, comme tu disais, Sofiane, il voilà, y a toute une équipe derrière qui travaille dans l'ombre. C'est le cas de le dire. Euh, et donc voilà merci merci vraiment à tous merci à vous euh, en ligne de nous avoir euh, d'avoir envoyé tellement d'amour euh, c'était magnifique euh, j'ai vraiment hâte euh, de, de re regarder ce live tranquillement euh, ouais ça s'arrête pas là ça n'arrête pas d'exploser derrière nous on, on reprend euh, si tu veux franchement euh, euh, <rire> on, peut, on peut reprendre pendant <rire> des heures merci beaucoup et à bientôt pour euh, la prochaine thank you very much everyone bye bye <rire> Ça va, 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 ça va